नमस्कार बुद्धराज को श्रृंखला में स्वागत संगे छु म खेमराज रेग्मी देश को वर्तमान अवस्था रंगसंगे विभिन्न विधेयक संगे सरकार प्रति जन्म विदृषणा रही जो अपेक्षा रुन आशा नेपाली जनता ने करे तो अपेक्षा अनुसार काम होना न सकि अवस्था ये विविध संदर्भ आज को प्रस्तुति में हमी जोड़ने आज हमीसंग विशेषकरी राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक दिल साहनी हो कार्यक्रम में महाँ स्वागत कर चाहूँ दिल जी स्वागत धन्यवाद ये वर्तमान परिस्थिति परिवेश यो अवस्था यहाँ कसरी लिने भाषा भादा खेल अत्यंत नाजुक अत्यंत चिंता चिंता म चिंताग्रस्त भन्न कि चिंतामय अत्यंत दुखद रामी कल्पना ठीक विपरीत मस्त देखी रखे कि जस्ते पटक पटक सरकार बदलिखे मूलिक स्थायित्व लिएन भाई खाल चर्चा परिचर्चा ते बेला हो स्थायी सरकार होना वास्तव में सही तरीका काम कर सकें केंद्रेन तब के देख्ह यो मतलब अब एटा उखान तो उखान तो सुहाँद उखान है तर अब ते भी उखान को गहराई में नगर तेल अर्थ मत लिं जो कुकर को पुच्छर बाहर वर्ष ढुंगना में राखे बांगा को बांगे भाई मतलब हमीर को ये के देखिए भादा खी सरकार चाहे चाहे थाई हो चाहे अस्थायी हो प्रवृत्ति तो उ नहीं रहो इसलिए कुछ फरक पड़ेन बरू हमीर हिजो हमीर चाहिए एटा चेतना हमी भाई हिजो हमें लगे थे कि यह सरकार पांच छः महीना में बदलिने न सात महीना बदलिने नौ महीना में बदलिने वाला कुछ भी सरकार ने रामस योजना बनाएर काम कर सकें उसे चाहे पांच वर्षसम चार वर्षसम पूरा उस अवसर दिने वाली उसे राम काम कर सकते आपको क्षमता देखा सकते आपने योजना लागू कर सकते भाई हम चिंता नहीं थी तो पूरा गलत रहे भाई कुछ क्योंकि तो जो एट चलाने मं तो आखिर उन्हीं छ चलाने ड्राइवर तो आखिर उन्हें ही उन्होंने चाहे तो ड्राइवर तीन ही ड्राइवर भैसे उनके चाहे लमो समय समय चलाऊ चाहे छोटो समय में प्रवृत्ति तो उन्हें देखा पर्चा खेल अल तो हमें हिजो हमें समय अलग लमो समयसम करना पाए हो कि राम करते कि भाई लगे अलग तो बरू छिटो बरू परिवर्तन भो कि भो एटा भावना जनता में पर्न सकने स्थिति पैदा भाई गलत प्रवृत्ति हावी होने को पछाड़ी गलत गलत निर्णय अगड़ी सार्न को पछाड़ी खास कारण के देख पेल कुछ तो भाई हमीर को में तस्त नेता भैन जो कि देश रनता प्रति समर्पित हो यो देश बना मैं ये देश राम बना मुखले तो अब समिति के कुरा हर एक कुरा एशियी हिजो पंचायत ने एशियी मपदंड गए मुखले मत तो भैन भैन तो तू नेता में चाहे दृढ़ इच्छाशक्ति रष्ट भिजन रस्वाथ भावना नहीं भैन जस्तु अब हिजो जल हम कम्युनिस्ट भिजो जो कम्युनिस्ट देश में क्रांति करूँ देश में परिवर्तन लिया हिजो समर्पित भी भाई घर द्वार छोड़े दुख कष्ट करे तर उ तस्त कि त्याग तपस्या करने कुछ दृढ़ता रहे पच्चीस सत्ता में आई सके सत्ता को स्वाद ली सके उ हिज का पंचर में अथवा हिज को जो सत्ताधारी थे तेज में कुछ अंतर ही देखा पड़ेन क्योंकि उ क पूर्ण रूप से चेंज भैस रही उ जो एटा चाहे स्वार्थी भावना उ मतलब आपको व्यक्तिगत स्वाथ पूरा करने रो अर्क के दलाली प्रवृत्ति ये जो प्र प्रवृत्ति हिजो राणा शासन में मैं धेरे पैला एट लेख लेखे थे अब प्रसंग में भनऊ तो लेख चाह प्रदीप नेपाल धेरे मन पर्न भाई मत प्रवास में इंडिया में उधार लेखा थे तेज मैं के देखा थे तैंको मैं तो भारतीय नेपाली संकेत कर भाया थे भारतीय नेपाल में दलाली प्रवृत्ति मैं लेखे तो दलाली प्रति कस्तो हिजो राणा शासन काल में चाहे धेरे जो नेपाली प्रवास में गए भारत में गए कह गए रो राणा काल में एट दलाली करने प्रवृत्ति थी चाकरी करने प्रवृत्ति तू भारत में लिया गए रिजो चाहे तिन्ले के ब्रिटिशरसित भारतीय जनता लड़ने बेला में ब्रिटिश साथ दिए ब्रिटिश सत्ता में थे तेज चाकरी करे अब चाकरी कर सके अब तो ब्रिटिश को अब कांग्रेस आयो भारत में तो कांग्रेस को चाकरी करें अभी भो कि एटा दुईटा नेपाली थे जल्द हिजो ब्रिटिश को विरुद्ध में लड़े थे भारत में ती नेपाली जो भक्तबहादुर नेवार भाई भव छविलाल उपाध्याय भाई तो ब्रिटिश ब्रिटिश को जमा में ब्रिटिशक खिलाफ में भारत को स्वतंत्र लड़ाया थे तेज अब कांग्रेस 
सत्ता आए पी उन्हें के बन था हमारा नेपाली चाहिए इसी ब्रिटिश के विरुद्ध में लड़ा थे उनको नाम चाहे लिखकर भजाऊन खोजे रब मैं चाहिए तैंब लेख में के भी नहीं लिखा थे पच्चीस चाहे जब कम्युनिस्ट व्यवस्था यदि भारत आए हैं रतनलाल ब्राह्मण मायलाबाजी जस्ता कम्युनिस्ट हमारा उन्होंने योगदान पुराया भर तैं दलाली करने प्रवृत्ति रहने मैं तो लेखे तो प्रदीप नेपाल पढ़कर साहे आने पाऊ यही कुछ अभी हावी जस्त एटा मऊ को सिद्धांत अनुसरण करने हजर अर्क मार्क्स लेनिन को सिद्धांत अनुसरण करने दुई पार्टी बीच फ्यूजन होता खेल यो विषम परिस्थिति सृजना भाई तो होना तो यो मो को लेनिन मार्क्सवाद मैं वास्तव में सैद्धांतिक रूप से कुरा करने हो माओवाद माओवाद अथवा माओ विचारधारा भन्न नहीं मार्क्सवाद लेनिन भाग तो भाई फरक है मार्क्सवाद जो भनम न मार्क्सवाद जस्तु लेनिनवाद के होने स्थालीन सो स्थालीन ने व्याख्या करें उनके लेनिनवाद के मार्क्स लेनिनवाद अब साम्राज्यवादी युग को मतलब चाहे साम्राज्यवादी युग को तो मार्क्सवाद हो मार्क्सवाद ही हो तो तर हिजो को लेनिन ले मार्क्स को अवस्था को न भर लेनिन को अवस्था में परिवर्तन भो रेस कारण तो साम्राज्यवाद चरण चुरी में पुगे तो अवस्था को मार्क्सवाद हो रहा भाई लेनिनवाद मार्क्सवाद हो माओवाद या माओ विचारधारा भाई मार्क्सवाद ही हो तर अब इस हमें चाहे भादा खेल माओवाद भो माओ विचारधारा नहीं भो में लेनिन भी आँचन तेस में मार्क्स भी आँचन तो फर्क चाहिए होना तर हमीर को नेता एटा सिद्धांत मत लिए जो देखाए यद्यपि हिजो चाहे मैं ये भन्न कि उन्नीक तो हिजो चाहे वास्तव में उन्होंने तो सिद्धांत पच्चीस थे जति खेल देश में पंचायत थे तीन खेल हमीर ये कम्युनिस्ट नेता सिद्धांत पच्चीस थे तर अ सिद्धांत पच्चीस छेन सिद्धांत को नाम लिख तर काम चाहे तिन्ले अरुण नहीं कि कम्युनिस्ट हु जस्ते भारत में चुनाव होता खेल भित्ताम पुराने स्थिति सृजना भो जनता ने हो यही ढंग यही गति यही क्रियाकलाप कम्युनिस्ट हु अगड़ी बढ़ना था जो हम भाई जो कम्युनिस्ट सत्ता चलाइ उन्होंने यह प्रवृत्ति आए हैं भोलि भित्ता में खोजने बत्ती बाहर खोजने स्थिति आँच कम्युनिस्ट जो कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट उ कम्युनिस्ट नाम तो तर वास्तविक कम्युनिस्ट तिंदर हो मैं यो लगे कम्युनिस्ट तो भूला तर वास्तविक उन्नी कम्युनिस्ट होन रहा अलग जो गतिविधि कर यो राम काम कर कम्युनिस्ट नहीं होने पर्देन एट पंच ने भी राो काम करना सकता एट कांग्रेस ने भी राो काम करना सकता राम काम कर निम्ति तो कम्युनिस्ट नहीं होने कम्युनिस्ट ने हमीर को मान्यता के कम्युनिस्ट ने राो काम कर राम काम तो अरुले नहीं सकता कम्युनिस्ट ने अरुले भाई बड़ राम काम कर हम तर देखिए कि भाई ये अलग को कम्युनिस्ट र कांग्रेस में रंच में कुछ फरक देखिए कुछ भी फरक देखिए यो शैली हावी भैर उ विधेयक दिनादिन विधेयक पेश हो फिर्ता आंदोलन हो सड़क में विभिन्न घटनाक्रम मूलुक में घटी हत्यारा दोषी पत्ता लगन सक यो विषम परिस्थिति सृजना भैर तर सरकार जिससे नेतृत्व कर दम गले जो देखिद अजय भी तो खाले दम्ब तो प्रवृत्ति अभी हावी भग देखि अब यो यो अब के भादा खि यो सरकार जो बहुमत में सरकार एट बहुमत बनाई मतलब अत्यधिक बहुमत छाई नहीं भन तो बहुमत को दम उ जब वास्तव में के होनी वास्तव में जो मं सत्ता में जो जो सत्ता में पुग्स जो एट हमारे नेपाली उखान भी झू एटा चाहे फले जो डालो तो नुंग न्यूरि है जो सत्ता में गई सके मं तो बड़ी वास्तविक सत्ता में गई सके मं के पोलाइट नम्र विनम्र तो दम कहीं देखा होते हैं दम हमें तो एट पढ़् महाभारत रायण पढ़ा खरी रावण ने दम दिखा पतन भाई यो अच्छे जो मं मिगो जो मं मेहनत कर परिश्रम कर वास्तविक रूप से बुझे मत गए मं तो अलग न्यूरि हो दम भी हो टुप्पा बड़ा पलाये जस्तु मं तो दम हो जस्ट लगे अलग को नेतृत्व तो एक किसिम के टुप्पा बड़ा पलाये नेतृत्व हो तेस कारण तेस दम छो जरई बा मेहनत परिश्रम करें तो आगे होना तो चाहे एकदम तेल चिट्ठा पड़े तो गुना तेल दम बढ़ने गे जो महान मैं तो जैसे भी निवरिक हो जैसे नहीं झुके हो जैसे नहीं बिनबर हो रहा बहुमत भहुमत छुई तिहाई बहुमत छोले तो क्या नर्स सब भाई पैला बुरा आपको पार्टी को आपको सब मैं भाई अभी विपक्षी रिजाएर जनता रिजाएर सत्ता में गुना पर्व झन झुक्न पर्व झन विपक्षी से आपू बड़ी भाई अज आप दम में पूरे खत्म पारे उन्हें हजर के करो कस्तुरा ठीक होता मैं सहयोग पो तब ये 
गरी गरी पो जान पर्ने र दम्म पाले र दम्म पाले कले कले टेर्छ राजाले त मान्छेले टेरेन न भनि दुई चार दिन प्रधानमन्त्री उनीहरूले कसरी टेर्छन् या चाहिँ सत्ता पुग्न कसरी टेर्छन् भोलि आएर तिनी उही गल्दीमा पुग्नी त हुन् त्यसकारण यो दम्मले चाहिँ केही पनि काम गर्दैन तर हाम्रो नेताहरूमा सत्तामा पुगेका मान्छेमा दम्म चाहिँ निकै ठुलो दम्म छ यस्तो दम्म छ कि उनी नै महाराजा धीराजा हुन् राजाहरू त झुकेका हुन्छ राजा भन्दा पनि बढी चाहिँ उनीहरू दम्म पालेका छन् जो कि एकदमै उनीहरूको लागि नै बेफाइदा छ देशको लागि त बेफाइदा छ के छ कि यो मुलुकमा सङ्घीयता फलिफाप होइन सङ्घीयता आफैमा सङ्घीयताको प्रयोग राम्रोसँग गरेर जानिए नि यो सङ्घीयता आफैमा खराब कुरा होइन तर हाम्रो देशमा सङ्घीयता राम्रो फलिफाप होला जस्तो मलाई लागेन हाम्रो देश टिका होला जस्तो टिका अब टिका त अब मान्छेले टिका जबरजस्ती टिका त टिकला जबरजस्ती भनौँ न कहिले कहीँ के हुन्छ नि हामीले कपडा सिलाउँदाखेरि नराम्रो कपडा भयो भने किन यस्तो कपडा त नयाँ हो यसले किन फाल्ने भनेर जबरजस्ती लगाउँछ भने सङ्घीयता अहिले हामीले त्यस्तै जबरजस्ती लगाए जस्तै भएको छ जो सङ्घीयता सही तरिकाले सङ्घीयतामा के हो भने सङ्घीयतामा चाहिँ अब एउटा चाहिँ साम्प्रदायिकता भावना भएन सङ्घीयतामा चाहिँ एउटा कुनै प्रकारको अब सङ्कीर्णता रहेन भने सङ्घीयताले राम्रो काम पनि गर्न सक्छ कम्पिटिसन प्रतिस्पर्धा तर हाम्रो देशमा सङ्घीयता चाहिँ त्यति फलिफाप होला जस्तो मलाई लागेन यो त अझै के भयो भने सङ्घी अहिले त हामीले यस्तै देख्यौँ कि अब तिन सरकार भनिन्छ नि एउटा स्थानीय सरकार एउटा चाहिँ सङ्घीय सरकार यो तिन सरकारले सरकार चलाउँदा चलाउँदै हाम्रो चाहिँ देशको चाहिँ हालत एकदमै खत्तम होला जस्तो मलाई लागिरहेको छ किनभने हिजो पञ्चायतको बेलामा पञ्चहरू जो चुनिन्थे प्रतिनिधि थिए तिमी कहिले मिटिङ सिटिङ हुँदा भत्ता लिन्थ्यो अरू भत्ता लिन्न अलिक तलबै पुगेपछि त अब यो त यति साह्रो महँगो भयो यसलाई चलाउनै गाह्रो भइसक्यो अब हरेक मान्छेलाई तलब दिनुपऱ्यो हरेक जनप्रतिनिधिलाई तलब दिनुपऱ्यो हरेकलाई चाहिँ तलब दिनुपऱ्यो भने त यो कसरी थाप छ यो देश विकास भन्ने हुने त कुनै हुँदैन उनलाई पाल्दा पाल्दा उनलाई चाहिँ खुवाउँदा खुवाउँदै ठिक हुने र अर्को कुरा चाहिँ के भइदियो भनेदेखि अहिले चाहिँ हामी मैले यसो विचार गर्दाखेरि सरकार भन्ने कुरा कस्तो भयो भने एउटा पार्टीले सरकार बनायो भने त्यो त्यो पार्टीकै सरकार भयो त्यो जनताको सरकार भएन किनभने त्यसले उही पार्टीको मान्छेलाई हेर्ने भयो र मान्छेले नि सरकारलाई किन समर्थन गर्ने हो भने त्यो सरकारलाई समर्थन गऱ्यो भने पदहरू पाइन्छ पैसाहरू पाइन्छ चान्सहरू पाइन्छ भनेर सिद्धान्तको लागि पनि होइन आदर्शको लागि होइन मौकाको लागि चाहिँ त्यसलाई समर्थन गर्ने भयो र उसले नि के गर्ने भयो भन्दाखेरि त्यो पार्टीले के गर्ने भयो भने ऊ आफ्ना मान्छे जो आफ्नो पार्टीका चाहिँ अन्न भक्त छन् सेवक छन् जे जे भने त्यही कुरा गर्छन् तिनीहरूलाई नै भर्ती केन्द्र जस्तो बनाएर चारैतिर छ यो के चाहिँ यो काङ्ग्रेसले गरेको थियो अहिले चाहिँ अहिले जुन अलिक कम्युनिस्ट सरकार भनिन्छ उसले त गरिराखेको छ त्यसैले यो सरकार भनेको छ मेरो विचारमा यो जनताको सरकार होइन यो तपाईँले यो जोडिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्री स्वरोजगारको जुन कुरा आइरहेको छ नि हजुर केवल सदस्यता लिएको मान्छेले मात्र रोजगार पाउने भन्ने खालको चर्चा अहिले बजारमा छ अथवा त्यो त्यही नै हुन्छ जे सुकै गम्भीर र दुखदायी कुरा होइन त्यो भन्दा त त्यो भन्दा ठुलो कुरा केही हुन्न जस्तो भनौँ न भारत पनि यो डेमोक्रेसी छ यहाँ जस्तै भनौँ न भारतमा त कम से कम चाहिँ नोकरी पाउँदाखेरि कुनै पार्टीको पुच्छ टिकट लिएर हिँड्न पर्दैन नि त्यहाँ त फ्री तरिकाले चाहिँ मान्छे लड्न पाउँछन् हरेक किसिमको मान्छे लड्न यहाँ त्यस्तो छैन यहाँ त एउटा पार्टीको टिकट लिन पऱ्यो पुच्छ लड्नु पऱ्यो अरू सत्ताको पुच्छ लड्नु पऱ्यो पर्ला उसले चाहिँ चान्स पाउने यस्तो किसिमको देश यसरी त देश बन्दैन यसरी पार्टीका मान्छेहरू बन्लान केही मान्छेहरू बन्लान तर देश भन्दैन देश भन्ने तरिकै होइन यो यो कहानी र यस्तो समस्या स्थिर जान भयो जुन बजेट पनि वितरण मुखी नै छ हजुर तपाईँ देखिराख्नु भएको छ हजुर सरस्वती अध्ययन गर्नुभयो पुँजीगत खर्च भन्दा वास्तवमा चालु खर्च नै बढी देखिन्छ हो त्यही त यो अवस्था छ यसले अब मुलुक कतातिर जान्छ जस्तो यहाँ लाग्छ होइन मुलुक त टाट पल्ट नि अवस्थामा जान्छ मुलुक त टाट पल्ट हिजो भन्दा त्यो बाबुरामको उ नै सुने कमेन्ट सुने बाबुराम ठिकै कमेन्ट एउटा गरे अहिलेसम्म बजेट के छ भने चाहिँ विदेशबाट आयात गरेर त्यसबाट चाहिँ त्यो भन्सारबाट चाहिँ भन्सारबाट जो पैसा पाइन्छ त्यसैबाट देश चलाउने चाहिँ ल आफ्नो देशको उत्पादन गरेर बाहिर चाहिँ पठाउने होइन कि बा विदेशी चिजहरू लिएर त्यसको भन्सारबाट चाहिँ देश चलाउने भनेपछि त अब हाम्रो देशको विकास हाम्रो देशको उन्नति प्रगति त्यो त केही हुँदैन हाम्रो देशमा त के छ भने अब हामीहरूका युवाहरू जुन देश बनाउने युवाहरू त्यसलाई हामीले बाहिर पठाउँछौँ बाहिर पठाउनुको लागि हामी गर्व गर्छौँ मतलब यति उठ पठायो भने हामीले चाहिँ यता फलाने ठाउँमा खोल्यो अब त्यहाँ पनि हाम्रो युवा जानु पाए र बाहिर पठाएको हामीले गर्व गर्छौँ तिनलाई देश निर्माणमा हामी लगाउन सक्दैनौँ उनलाई यहाँ नोकरी दिने हामी दिन सक्दैनौँ उनलाई हामीले चान्स दिन सक्दैनौँ त्यस कारण युवाहरू पनि के हुन्छ भने यो देशमा बसेर केही हुनेवाला छैन भनेर पलायन विदेश पलायन भइरहेको छ हुन्छ नि जहाँ के हुन्छ भने यो देश अन्तत्वगत नेपालीहरू जो यहाँका युवाहरू छन् ती विदेशमा जाने र विदेशी मान्छे आएर यो देशमा बस्
भोट हालेर तीन ही जिताऊ यो सोच यो खाल भाव नेपाली जनता में कें जाग यहाँ विश्लेषण अब ये तो भाई हमीर में जनता में यही मोन सकि एटा कुरो हम देश को जनता में चेतना छेन चेतना भी छोड़ो ठूल ठूल आंदोलन करे सड़क में उतरे चेतना छेन भाई तो नमिलने रेतना हो अब वास्तव में चुनाव में जो मं आ कस्त मं चुनाव में आँच भादा जो मंस पैसा छ जो मं कमीशन खा रहा पैसा कुमला जो मंले अब जो मंला ठूलठूला पूंजीपति पटाऊन व्यापारी पटाऊन रही पैसा खर्च कर जल्द गुंडा पालन सकता जल्द पैसा बाढ़ सकता जल्द मानेह रिजाऊन सकता यह पैसा को पैसा पे लेकर तेई मे चुनाव जित सोल मं ईमदार मं पैसा नभ को मानी कहीं चुनाव उठन नहीं सकते चुनाव लड़ने नहीं सकते चुनाव ये महंगो कि चुनाव लड़न को लिए उसी तो चाहे कलों कि संपत्ति होने पर्व तो आपने संपत्ति है तो तस्ता कि संपत्ति व्यापारी अन्य तरीका तो संपत्ति उनके तो पैसा इकट्ठा करसन तो पैसा को बल में उनके चुनाव जित् गुंडा को बल में चुनाव जित् विभिन्न धांधली द्वारा चुनाव जित् चुनाव जीती सके उसे तो एकदम जनता ने रुचाई को जनता ने समर्थन करसरी प्रस्तुत हो हमें भी तेई भन्न पे चुनाव जिते तो जिस जिते जिते भन्न पे इसी चाहे गलत तरीका चुनाव जितने रही मं न जनता ने के अब यो फला अब तेज का चमचा के प्रचार फलानो मंले चाहिए उसे पकेट बा दिए जो उसे संपत्ति दिए जो फलाना यह बाटो बनाई दिए फलाना ने नवागे बाटे बनी थे फलाना ने यो स्कूल का ये पैसा दिए तू नवागे होने थे अलग के सांसद लो ए सांसद एक ठाव में पठाई दिशा तो सांसद नाम में तो चीज आँच उदघाटन करे सांसद आँच रंसद ने नहीं देखा वास्तव में भो मैं इंडिया में मैं कि देखे भारत में के देखे जो सांसद चुनिज जस्ट अब मैं तेरा प्रादेशिक भन तो आसम प्रांत में विष्णुलाल उपाध्याय भे तीन धेरे चोटी चाहे एमएलए भर विधानसभा सदस्य भाई तो विष्णुलाल उपाध्याय को एसेंब्ली तो शिलंग में थी तो विधानसभा तो विधानसभा होता उ आंथे आएगा उन कोठा मिलते कोठा में उनके कोठा में बसर चाबी खोले तो विधानसभा सदस्य भाई कोठा में बसर तो सेशन सको उ गाँव में जानते उन्नी कहीं बंदे उन्नी बिहाली भाई ठाव तो आसम को बिहाली बिहाली गए जनता के बीच काम करते सिर्फ चाहिए सेशन चलता खरी मैं तीन तीन आँदे एवं चाहे होस्टल जस्ते चाबी आपको कोठा खोले तैंत मिटिंग में भाग लेने विधानसभा में बस में भाग लेने फिर उन्नी जानते हमीर तो यहाँ के देखे भी जी भी नेता सब काठम्डू में गए बस यहाँ चुनाव बेला में यहाँ चाहे आँच म यहाँ को भं अरु बेला चाहे तिहर काठम्डू में घर बनाकर बस्तर यहां मानेह हम लोग जनता ने चुनियो कोई देश बन बंद भैन तीन तो चौबीस घंटा यहाँ होना पड़ने मिटिंग जब सेशन चल् संसद चलता खेल संसद में जानी बस कर अरु बेला यहाँ जनता को बीच में बसर काम करने तो चाहिए यहां किसान मानेला हम चुंच तीन यहाँ का होते रहन जो भी सांसद छी सब काठम्डू राजधानी में चाहे सीमित भर बस्ने मैं हो यहाँ तो बस्त बस्तेन अब नेता भाई तीन राजधानी में ही बस् पर्च इस कारण देश को बीजो भर कारण ये हो हम अंत्य में छो हजर यह देश समृद्धि को दिशातर्फ लैजान का निम्ति हजर वास्तव में होने पर्ने के भैर रिम्मेवार नागरिक ने अब के सोच् पर्च नेतृत्व करने वर्ग में चेतना अब कसरी आँच है कुरा तो यो मैं भाई ये व्यवस्था को अलग व्यवस्था को दलाल पूंजीवादी व्यवस्था नहीं हो तब को कि दलाल पूंजीवादी व्यवस्था के भादा खी यहाँ का जी सरकार तो बनाने बाहर के मानी हो बाहर को आशीर्वाद दिए सरकार बन बाहर को आशीर्वाद बार सरकार चल् बाहर को इशारा में यह सरकार ने काम कर यो कि अवस्था यो दलाल दलाली यो दलाल पूंजीवादी व्यवस्था को अंत नईकन यह देश में के होने वाला छेन क्योंकि जो हो भन न अभी केपी ओली ने केपी ओली प्रधानमंत्री उनके अब मोदी अथवा अरुण कुने उनका मालिक मैने वाले भोलि तेल पलटाई दी तेजी उसको पावर है क्योंकि अब उसे आदेश दिखाई कांग्रेस में चाहे प्रचंड एक मनीषी दल तिम फल समर्थन कर फलाम दल इस समर्थन कर उसे तो गणित छाई फटाफ भंग पार दिन सकता तेस कारण उ हमेशा चाहे के होता भादा हिजो मैं के पढ़ पढ़ते यो रूस ने चाहे प्रविधि बनाए वाली तो प्रविधि को टेक्निक बताऊन तो प्रविधि दिख टेक्निक बताऊन ताकि तो टेक्निशी मं ते आओस् भार्च भाई अब उसे के यो मेला समर्थन कर दी जल्द उ सेवा सेवा करें सत्ता जब समय यहाँ को सत्ता आपने खुट्टा में विन्न 
जबसम निर्भर होते हैं जबसम आप निर्णय करने क्षमता राख्ते हैं जबसम यह देश आ अपने निर्णय अनुसार चाहे चलते हैं रदेश में आश्रित इसको हालत ये हो रहा देश भाई कुरे छाइन महत्वपूर्ण समय दिवो यहाँ लुद्ध टेलीजन तरी परिवार तरफ धन्यवाद धन्यवाद मैं बुद्ध टेलीजन मैं आपने विचार प्रकट कर समय दिव धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हमी कुरा गये राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक दिल सहानी संग वहाँसंग कार्यक्रम बा मैं चाहूँ नमस्कार